Amy. Ki Hong. Sachin. Iskandar. Elaine. Ki goes to Kalkata. Kak, kak busuk. Buk lah. Serius, kau suka aku tak? Hmm, ya, tapi soalan bodoh apa tu, Amy? Kalau aku orang lain, kau suka aku tak? Amy, kalau kamu orang lain, aku suka orang lain lah kan? Apa hal ni? Berapa hari ni aku tengok kamu ni lain je lah. Kamu nak test aku ya? Nak tengok kalau hmm, aku ni boyfriend yang bagus ke tak? Aku ada benda nak cakap dengan kau. Apa hal ni? Cakap je lah. Apa kau tahu pasal virus HIV? Virus HIV? Apa kena-mengena ni? T. Aku HIV positif. Kau dengar tak? Mesti lah aku dengar, Amy. What do you mean HIV positif? Kamu ingat kelakar ke berita orang kamu ni ada AIDS? Jangan buat lawak lah. HIV bukan AIDS, tak sama. Ni macam uh, masa dulu bila kamu dekat rumah tapi kamu telefon aku beritahu, cak beritahu cakap kamu dekat um, stesen LRT. Langsung tak sama, Ki. Habis kalau betul, kenapa kamu tak cakap dari dulu lagi? Apa yang patut aku buat? Eh, nanti. Macam mana kamu dapat virus ni? Tu tak penting. Ki, aku betul-betul sayangkan kau. Tak penting? Jadi maknanya aku ada virus ni ke? Kita selalu lepak sama-sama. Aku dengar virus ni senang menjangkit tau, Amy. Tak mungkin lah, tak mungkin. Hidup aku baru saja bermula. Hidup aku macam mana? Kita sebaya, sekolah sama, kawan sama. Tapi itulah dia. Bukan maknanya kau pun ada virus ni. Kau kena belajar lagi pasal penyakit ni. Aku boleh tolong kau. Tak payahlah, Amy. Aku rasa aku boleh tahu sendirilah tentang ni. Maafkan aku lah. Aku memang tak tahu nak buat apa-apa. Memang betul aku perlu dapat tahu lagi tentang HIV ni. Ta tapi biarlah aku buat sendiri. Okey, aku nak kau tahu. Aku pun lama nak terima keadaan aku. Ambil masa lama. Nak aku tahu kau pun tak boleh terima dalam masa satu hari. So kau balik kau fikir dulu. Aku nak kena pergi tuition. Malam kau nak call aku? Okey, kalau hmm. kalau kamu nak lah. Kalau kau nak ki, aku tak boleh paksa. Eh, don't be upset lah, Jo. It was only a football game lah. Lagipun, dah tahu pasukan aku memang menang ni. Bukan pasal tu lah. Betul ke? Hari tu kalah. Tiga hari tak keluar rumah. Eh, hey, jangan kacau dia. Alamak. Eh, hey, Hong, kau ni macam ada problem je. Kenapa? Hmm, pasal Amy lah. She's sick. Sick? Kenapa dengan dia? Um, aku tak boleh beritahu lah. Nanti dia dia marah kat aku. Teruk ke? Eh, mesti lah teruk, Bungok. Kalau tak, takkan lah dia risau. Eh, Hong, kalau kau ada tak nak cerita, tak apa. Um, kalau kita orang boleh tolong, kau bagi tahu je lah. Hey, Amy's our friend too. We care about her. Um, aku rasa lah boleh agaknya. Tak lah, memang patut aku beritahu kat orang. Kerana hal ni berkaitan dengan korang juga, okay? Tengah hari tadi, bila kita keluar lunch, um, Amy told me she's HIV positif. HIV positif? Uh. Itu AIDS. Semalam, aku guna sikat dia. Lepas tu, aku minum air dia pula. Lepas dia tak nampak. Aku pun mungkin ada AIDS. Eh, aku tak percayalah. Betul ke dia ada AIDS? Kau mana boleh dapat AIDS daripada? Eh, dia kata dia bukan ni ada AIDS. Dia cuma HIV positif aje lah, Sachin. Relax lah. Cuma HIV positif je, sama lah tu. HIV ni dengan AIDS tu lain lah. Dan kau tak boleh dapat AIDS daripada pinjam sikat dia lah. Betul ke? Aku ingatkan sama je lah. Aku pun. But I guess not lah. Kau tahu tak bezanya? Aku tahu. Kau? Aku tak tahu dah, tapi kan kau boleh beritahu Dr. Iskandar. HIV ialah virus yang mengakibatkan AIDS. Dia menyerang imun sistem badan kita menyebabkan badan kita lemah. Lama-lama ia boleh bertukar menjadi AIDS iaitu nama bagi sekumpulan penyakit yang terdapat dalam badan um, orang yang ada HIV positif tu. Wah, macam mana kau tahu semua tu? Sebab aku baca hmm, dan abang aku pun ialah doktor. Eh, Sachin, kau jangan nak marah eh. Eh, aku tak marah lah. Aku cuma risau. Tapi, eh, Hong, kau tu pula kau tak bimbang ke kau ada AIDS? 
Kau dengan Amy tu asyik bercium dia tak habis-habis Eh Sachin, sebelum aku risau, baik aku dulu cari maklumat tentang HIV dengan AIDS Yeah, I think we all need to go and find out more Saya rasa kita semua tak payah risau lah sebab saya pernah terbaca somewhere tau Dia kata golongan yang um, paling tinggi kemungkinan untuk dapat AIDS adalah golongan gay Ya yeah, ke? Kenapa? Uh, tak tahulah sebab ayah saya kata tu hukuman Tuhan bagi orang yang melanggar hukum alam Apa maknanya tu? Okay, okay, okay. Sebelum kamu semua cerita macam lebar, aku minta diri dulu, okay? I have to go home, buat research. Lepas tu, I have to call Amy, tengok dia macam mana. Okay? Okay, bye. Kenapa kau ni kurang ajar sangat? Because, Elaine, I tried drugs for the first time last weekend. And I've heard that drug users are very likely to get AIDS. Aku tak nak terjangkit lah. Kau tu pula kenapa kisah sangat? Because, Sachin, my brother is gay. And if what Iskandar says is right, well, I need to go find out more. Kau ni memang biadab. Kesian, Amy. Mesti dia takut nak hadapi semua ni. Mungkin agama boleh tolong dia. Eh, kenapa aku ni cakap seorang-seorang? Eh, kiralah dah lewat dah ni. Lepas tu? Lepas tu, mamak tu pun lari lah. Tapi nasib baik ada polis kena tangkap juga dia tu. Bila kena nampak ni? Masa aku balik tadi. Eh, Amy, kenapa kamu tak datang ya, tadi? Aku terlalu mak aku tadi. Kau ada fikir apa yang kita bincangkan tengah hari tadi? Mestilah. Aku baru je habiskan dua jam kat internet tadi um, cari tentang HIV AIDS ni lah. Betul kata kamu lah. HIV dengan AIDS tu tak sama. Lepas tu, Iskandar pun dah terangkan petang tadi. Korang bincang pasal HIV? Haa, uh -uh. dia orang memang terkejut bila dengar kamu HIV positif. Iskandar dengan Elin normal lah kan? Dia orang sokong tapi Sachin tu dia pelik lah hari ni. Apa? Aku kata dia orang tu um, terkejut bila dengar kamu HIV positif. Tapi Iskandar dan... Oh my God! A apa hal ini? Kau cakap? Kau cakap kat dia orang aku HIV positif? Yelah, uh, aku ingat lambat laun kau akan beritahu mereka juga. Aku tak percaya kau, Ki Hong. Tak pernah orang buat aku teruk macam ni. Kenapa? A aku tak tahu pun ni rahsia yang besar sangat, Amy. Lagipun mereka ada hak nak tahu, kan? Dia orang tak ada hak. Aku percayakan kau, Ki Hong. I'm sorry, Amy. Aku betul-betul tak tahu tentang ni. Kau tak fikir ke aku kat sekolah macam mana kalau orang tahu aku HIV positif? Aku langsung tak fikir tentang tu, Amy. Memanglah kau tak fikir. Kau tak tahu. Bukan salah kau. Aku yang bodoh sangat. Hello, Amy. Hey, can I come in? Hi, sure. Hey. How was your day? <laughs> it's full of page-turning excitement. Mm. You know, some fresh air and sunlight is good for you. Something wrong, Elaine. Something wrong? No. Why would anything be wrong? <laughs> because you're suddenly cleaning my room and going through my drawers. No. Just wanted to see whether you are okay. You are okay, right? Spit it out, Elaine. We were sitting at the Mama store today, and then we were talking about HIV and AIDS, and then somebody mentioned that gays were the highest at risk of getting AIDS. And, and I'm worried. Because I'm gay or because I may, might have AIDS? Because you're gay and because you might get AIDS. I don't have AIDS, and I'm not HIV positive. But just because you're gay or male or female, it doesn't mean that you do or that you're more at risk of being infected by the HIV virus. Then why did Iskandar say that gays were the highest at risk? There's a stereotype that all gay people are extremely promiscuous and that all they're interested in is having unsafe sex all day long, which is ridiculous if you think about it. Unsafe sex? Is that like having sex with a murderer? No. Unsafe sex is having sex without using a condom. And it makes you extremely high risk to get infected by the HIV virus. HIV botabe, it doesn't care who you are, whether you're gay or straight, black or white, rich or poor. It infects everybody. It just depends on your lifestyle. Jadi kan, hari tu kan? I dengan Syah berbincang tau. Eh, bincang pasal apa? Tu pulau. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Benda serius, cepat. Okey, okey. Saya tengok. Jadi, kita orang bincang kan. Kita orang dah 
ready now. What next step? Okay, oh. next step. Okay, okay. 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 Kalau dia nak buat, dan kau tak nak mengandung kan? Okay, jangan yeah. bagi dia tembak kat dalam oh, tau. Oh, tak tembak. Ha, oh, bila dia tembak, oh, kan? baru oh. dia tembak. Kau faham hmm. tak? <laughs> tak fahamlah, Trish. <laughs> Itu ke rancangan keselamatan kau. Bila hilang darah nanti, yelah. Bodoh ni sangat. Okey, macam ni. Um, guna kondom boleh? Kalau nak selamat sangat, tunggu lepas kahwin. Hmm. Alah, korang tak rasa ke yang aku ni terlalu muda nak masuk 7-Eleven, nak pergi beli kondom? Habis, kenapa you nak buat seks? Hmm. Eh. Syen ada STD tak? STD? Apa tu? Sexually transmitted disease. Dalam bahasa Melayu. Ha ni, penyakit yang berjangkit melalui seks. Macam syphilis ataupun virus HIV. Dengar tak? Sebenarnya aku tak tahu lah. Syen pernah jumpa pekerja seks tak? Hmm? Pekerja seks tu apa? Pelacu lah sayang. Nah. Explain tu. Macam mana lah aku nak tahu? Okey, okey, okey. Okay. Macam ni. Um, dia pernah buat seks tak? Dia pernah suntik dadah tak? Kau pasti ke? Yang kau strong saja, kau pun dia. Ha, Trish? Aku betul-betul tak tahu lah. Nah, sayang. Hmm. Baik kita ambil tahu dulu benda-benda macam ni sebelum buat seks dengan seseorang tu. Okey. Kan seks. Muda saja. Seks tanpa perlindungan memang dangerous, okey? Kalau tak tembak pun tembak. <laughs> Still boleh dapat penyakit. Ataupun pregnant. Jadi kalau... Oh, kalau aku cium dia pun boleh dapat. Ya. Soalan bodoh, Trish. Ah, eh, jangan main-main lagi lah. Okey, 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 okay, macam ni. Okey, semua... Bukan semua cecair dalam badan ni ada HIV virus. Cuma air mani, air mazi, cecair faraj and darah. Eh, hey, gila lah cakap sebelum dah macam ni. Tak termasuk kencing, air leo dan peluk. Hey Trish, aku rasa kau ni belum sedia nak buat seks. Itulah, saya pun rasa macam tu. Seks, tu langkah besar, okey? Kalau saya lah, saya tak buat. Tapi, it's up to you. Itulah lah. Nah, Is. Hai, ya. Hmm. Uh, mak dengan abang kat mana, ya? Uh, mak pergi rumah Makcik Salma. Abang baru balik kerja. Tadi ada ayah dekat bunyi aja sekereta. Oh. Uh, ayah, hmm. uh, banyak tak ayah tahu pasal virus HIV itu? Banyak. Ayah rasa virus HIV ini memang sangat membahaya. Dan itulah hukum Tuhan terhadap orang-orang yang tidak tahu menghormati nilai-nilai agama. Itu dia hukum dia. Yelah ayah, tapi adik nak tahu juga macam mana orang tu boleh dapat virus tu dan macam mana nak mengelakkannya. Mudah saja. Ikut saja arahan agama dan itu saja yang perlu Is buat. Tetapi kalau Is nak tahu dengan perkara yang lebih lanjut lagi, saya rasa saya inilah orang yang patut Is tanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ah. Abang, adik nak tanya sikit. Dah, 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 dah. Abang tak nak tulis lagi MC bagi kau poting pola. <laughs> Bukan pasal tu lah, abang. Ni ha, um, adik nak tanya sikit pasal virus HIV dan AIDS tu. Ha. Rupanya ada kawan adik yang HIV positif. Positif? Siapa? Adalah seorang budak perempuan tu tapi tak tahulah kalau ayah kenal ke tak. Siapa dia? Ayah nak tahu sekarang juga. Jangan cakap. Kita tak ada hak nak tahu. Ada satu konsep yang dipanggil confidentiality atau sulit. Is orang yang HIV positif tu memberitahu Is sebab dia percayakan Is. Bukan nak suruh Is pergi cerita dekat keluarga Is. Nak tahu pasal hal ni ya? Okey. Let's start from the very beginning. Ha, boleh juga. AIDS tahu tak singkatan HIV dan AIDS tu untuk apa? Ha, AIDS tahu. Uh, HIV ialah untuk Human Immunodeficiency Virus. Mm -hmm. Dan AIDS pula ialah untuk Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kan? Bagus. Yang pertama sekali, kita mesti tahu yang HIV ni bukan macam semua. Kita tak boleh dapat virus ni bila orang bersin dekat kita. Ataupun... Kalau kita berkongsi minuman. Ada tiga cara virus ni boleh berjangkit. Mula-mula, bakal ibu yang mengandung yang dah pun terjangkit 
boleh menyebarkan virus ni kepada anak semasa lahir ataupun semasa menyusukan anak tu. Ni dipanggil vertical transfer. Vertical transfer. Ya yeah, betul. Yang kedua juga boleh terjangkit melalui darah yang tercemar. Um, contohnya bila kita berkongsi jarum atau pecah gari, masuk ngambil ubat melalui pemindahan darah ataupun pemindahan organ. Tapi sekarang ni darah tu dia uji betul-betul dulu sebelum digunakan, betul tak? Ya, yeah, betul. Perempuan yang yang mengandung pun diujikan untuk HIV. Okey, okey. Uh, tadi um, remak kepada anak dan juga melalui darah tercemar. Uh, yang ketiga pula ialah apa? Itu melalui persetubuhan tanpa kondom dengan orang yang terjangkit. Di mana cecair dari orang tu masuk ke dalam badan pasangannya. Cukup, 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 cukup. Ayah tak mau dengar lagi semua perkara ini. Ini Kemal ini. Eh, kamu nak mengajar adik kamu dengan perkara-perkara yang kau barut ni? Ha? Ayah tak pernah mengajar kamu suruh bercakap dengan depan meja makan. Kita ni orang Islam. Kita, kalau kita percayakan Allah, Allah akan selamatkan kita dari petaka. Sepatutnya kita beriman. Ni apa benda ni? Kondom, jarum, jar... apa benda yang karut marut ni? Ha? Lagipun kita tak sepatutnya ambil dadah, tak sepatutnya berzina. Kita kena realistik, Ayah. Dekat hospital, saya dah jumpa ramai orang Islam yang alim, orang Hindu, orang Kristen dan agama lain-lain yang HIV positif. Kenapa Tuhan suruh kita sembahyang lima kali sehari? Itu semua untuk mengelakkan kita dari... Ayah, dan... Abang rasa adik patut tahu perkara sebenarnya tentang penyakit ni. Agama tu penting. Tapi agama juga yang selalu digunakan untuk menutup segala masalah. Bahaya tu ya. Hello, this is the Malaysian AIDS Council Info Line. Can I help you? Hello? Hello? This is the Malaysian AIDS Council Info Line. Can I help you? Uh, yeah, uh, hi. Info Line, right? Uh, I have a friend, uh, Logan. Uh, he, he likes to masturbate a lot. Uh, will he be able to get AIDS from masturbating? Masturbating? Did you say masturbating? No, you cannot get AIDS from masturbating. HIV, the virus that causes AIDS, is transmitted only That's through... That's great news. Uh, what about drugs? Loga has started using drugs recently. And someone told me that it's very easy for drug addicts to get infected with AIDS. Well, one way HIV is transmitted is through sharing needles when injecting drugs. So if Loga is involved in injecting drugs, then he should avoid sharing needles. Wait, uh, I don't understand why the needles are so dangerous. The needle used by a person with HIV to inject drugs will draw up some of his blood, and HIV is found in that blood. And when another person uses the same needle to inject himself, the HIV is transferred into his bloodstream. Uh, what about when you get an injection at the clinic? Good point. Even at the clinic, when the doctor is getting ready to give you an injection, make sure he uses a brand new needle, not a used one. When I see Loga, is there anything I should uh, look out for to see uh, whether he has HIV or how bad he has it? Well, you can't tell if someone has got HIV or AIDS just by looking at them. So, do you think I should... Uh, no, I mean, I, I mean uh, do you think Loga should go for a test? If you have been sharing needles, then yes, you should definitely get tested. The important thing about testing is that you will receive counselling before and after the test, regardless of whether you are positive or negative. You can get the test done at either government or private hospitals and clinics. Mm, but why counselling? Well, this is to tell you more about HIV and AIDS. It can be quite traumatising to get a test and to wait for the results. The counselling also lets you know what your options are should you be tested positive or negative. The pre-counseling also helps you decide if you even need to do the test at all. It is a very important step. Hey, thank you so much. Uh, hey, this is a private line, right? Yes, this is a confidential service. Please don't hesitate to call again if you need more.
Hei, betul ke? Betul lah. Member kita seorang tu nak buat projek malam ni. Shen tu bodoh betul lah. Apa yang kau cakap ni? Shen tu hero sial. Dia nak buat perempuan tu clubbing dulu. Lepas tu buat dia mabuk kau-kau. Garanti minah tu tak boleh lawan punya. Cicik aku dengar. Eh, kan kau rogol tu? Kau ni bangang lah. Kau memang buaya lah. Macam mana bila dia bangun besok pagi? Macam mana kalau dia orang tak pakai kondom? Macam mana kalau dia mengandung? Macam mana kalau dia orang kena penyakit eh, ke? Eh, relax lah, brother. Takkan punya lah. Ha, Shen. Hmm? Aku rasa malam ni kan, kau patut buat aje lah. Aku tak tahu lah, Mio. Terfikir pula, Trisha ni... Aku bukan kenal dia sangat. Betul tu. Aku rasa korang ni terlampau laju sangat lah. Eh, hey, Barry. Yang kau sibuk sangat ni apa hal? Mentang-mentang Shen dapat, kau tak dapat. Dengkilah tu. Oh, ataupun kau takut kecut lagi. Macam biasa? Bukan ya saya tak nak. Cuma risau. Ada banyak perkara tentang seks ni, kita tak tahu. Eh, aku ni profesor seks lah. Serius? Semua pasal seks, aku tahu punya. So, kalau aku, aku tak risau lah. Lagipun dalam bilik ni kan, bukan aku yang anak dara mami. Betul tak? Shen, kau jangan pakai kondom malam ni. Dia punya feeling on, brother. Ah. Uh. Semua orang pun tahu, kalau tak pakai kondom, memang senang nak dapat penyakit kelamin. Lagi teruk, perempuan tu boleh mengandung. Dah tu, kau kena berhenti sekolah, cari kerja nak sarah anak. Budak tu kan bila besar, mesti benci tengok muka bapak dia tak guna tau. Apa-apa je lah. So, Amal Syah malam ni, jadi tak pergi kelamin? Hmm, aku tak tahu macam mana atau bila aku nak buat. Okey, jangan tanyalah. Korang nanti guna kondom kan? Mestilah. Aku ni bukan yang bodoh. Kau ni raja bodoh lah. Rugi siap first time pakai kondom. You're not a boy. <laughs> You're not a band bro. Sekurang-kurangnya, dia tak ambil kesempatan. Come in front oh. lah, ha? Dia jauh pintu lah, Kamal. Hmm, dia library lah. Lim, hai, hau si cho meh. Tuntuk meh. Hmm, saya takkan meh lah. I just want to find out something. Dia cik tomo wate ho tam sam le ya. Dia 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 cam to po keng wan le ya. Hmm, hai ya ma. HIV AIDS. Dia tuk meh nonsense sa. Hmm, my nonsense lah. Wa tau sin tau tim pe ya Amy ma da. Hai tong wa kong le hai hai ok. ตรงเอมิสิงไทยอ๋อฮัลโหลงดาวซินโจ๊ดี้ฮอยเอมิโอเคสินมาบัตอัฟเตอร์ดัตงูมาเจ้าฮอยไลบรีแล้วอย่
You see, that one I cannot tell you. I guess you just have to go look for your friend, like the one uh, with the loose morals. Because now we know this epidemic can infect anyone. So how about huh? Wait, mommy, you go faster and tell me which one of my friends. Which one do you know? Just now, she said what? 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 AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired by Max, so it is probably hidden, not the virus. HIV, human immunodeficiency virus. Immune deficiency adalah kekurangan pada sistem daya tahan badan. Pada akhir 2001, terdapat 40 juta orang yang hidup dengan HIV AIDS di dunia. It is a very benevolent disease. My best friend is HIV positive. Doesn't matter if you're rich or poor, thin or fat, beautiful or ugly. She's not worried about death. She's more worried about how lonely she feels because of people's prejudices. I teach drama at an orphanage. I go mountain climbing, mountain biking all the time. The most important thing I've learned is that you can't judge people by their appearance. I want to be an engineer. I'm looking forward to my life. Oh yeah, I'm HIV positive. Sembilan puluh lima peratus kes kes HIV AIDS adalah dari negara-negara membangun. Hubungan heterosexual adalah cara jangkitan utama. Having sex for the first time is a huge step, so think it through and make sure you understand the pros and cons. I have been a counsellor on the AIDS Info line for 15 years. Back then, there were few reported cases of HIV AIDS. Now, we have 43,000 cases. Setakat ini, belum ada ubat penawar untuk AIDS. The questions and concerns are still the same, but the callers are younger. If it's not a new thing, then why do I still not know enough?